Buenas gente, bienvenidos a Locos por la Huerta. Yo soy Marcos y en este vídeo de hoy haremos un fungicida casero natural, creme de la creme. Si no queréis perderos el vídeo, aparte de suscribiros al canal, hacedme el favor de verlo y que os va a gustar muchísimo. Gracias. Pues bueno, empezaremos el fungicida casero, que es muy sencillo de hacer. Eh, cogeremos, en este caso tenemos el, el spray de un litro, entonces eh, las cantidades son 8, 8 partes de agua y 2 partes eh, de leche. Hemos cogido leche desnatada, ya que es tontería gastar leche semidesnatada o leche entera, porque lo, lo único que nos interesa realmente de la leche es eh, el ácido láctico. Luego tenemos por otro lado el bicarbonato, que lo que va a hacer es curar las heridas y los posibles putadas que le haya podido hacer el hongo al, a las plantas. El método es muy sencillo, el método es tan sencillo como coger, poner la leche, poner el agua, en este caso el agua tiene que ser agua de, de botella o, de, o que hayamos dejado de reposar dos o tres días para que se, quita, para que se quite el cloro, eso es importante, no nos vale agua de grifo porque suele ser bastante asquerosa, así que si te podemos tenerlo dos días o tres para poder dejarla descansar, ya está. Luego la leche, a ver si no se nos cae, se nos va a dar por todo, no. Ahí la leche también, vale, os, os repito las cantidades, ocho partes de agua por dos de leche y más o menos esta cantidad de, de bicarbonato. No sé si es mucho o es poco, pero yo le he echado esto. Se ha caído un poquito, no pasa nada. Y sobre todo, remover bien. En este caso ya os digo que las cantidades no están exactamente, exactamente medidas. Pero bueno. Así removemos y procederemos a, a echarlas a las plantas y ya os vamos a enseñar cómo echarlas. Bueno, como hemos dicho, vamos a proceder a, al sulfatado de las plantas. Esto se hace, se tiene que hacer, mejor hacerlo por las tardes, cuando cae el sol, porque así las plantas le da más tiempo, por las hojas, a absorber los nutrientes, absorber todo, el bicarbonato, el ácido láctico y el agua simplemente para, para que se pueda disolver mejor. Entonces, con este método rudimentario, que tendríamos que hacer, me voy a levantar y lo vais a ver, muy fácil, muy sencillo, y es, vamos a darle, no tanto así, por todas las hojas, vale, así, y esto, donde nos va a ir muy bien, en este caso estamos en el huerto urbano, pero donde nos va a ir bastante, bastante bien, donde nos va a ir súper, súper bien, es en nuestras tomateas con el oidio y con el milu, que son asquerosos. No sé si lo he dicho bien el nombre, pero bueno, los que sabéis un poquito de huerta sabéis que esos son los dos hongos más potentes que hay en, el, en, los, en las tomateras. Pero en el 90% de los casos es lo mismo. Yo siempre lo utilizo esto, cada semanita, es un poco trajín, pero como lo queremos hacer ecológicamente y naturalmente, tenemos que hacerlo así. Entonces, eh, como veis, es tan simple como hacerlo así, Veréis que la planta, evidentemente, tiene ese color blanquecino de la leche y poco más. Entonces, eh, en este caso, estaremos una semana a volver a repetir el proceso y, en teoría, tendrían que irse si ahora en este caso no está enferma esta planta, pero en el caso que estuviera enferma, veríamos cómo esos hongos remiten y acaban desapareciendo. Pues bueno, esto es lo que realmente sirve, que es ecológico, para el tratamiento de los hongos.
Esto se tiene que hacer cada semana para ir bien, ¿vale? Tampoco vamos a estar paranoicos perdidos de pensar cada semana, pum, 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 pum. No hace falta. O sea, cuando tenemos un problema con hongos, sí que es verdad que durante un mes, cuatro, cuatro esprayazos de estos, que no me sale la palabra, cuatro esprayazos de estos, y notaremos, notaremos mucha diferencia en, en la forma de que los hongos van desapareciendo. Y bueno, ya dejo esto en el suelo, me voy despidiendo de este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, like por favor, y si no, pues el próximo os gustará más seguramente. Eh, suscribiros al canal y nada, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir vuestro tiempo conmigo. Y sin más, me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo, gracias.